ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு புக்ஸ் இன் தமிழ் நாம் இன்றைக்கி புக்ஸ் இன் தமிழில் அநீதி கதைகள் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே அன்ஃபேர் த நியூ சயின்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் இன்ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிற புக்கோட சம்மரியை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது ஒரு சோஷியல் சைக்காலஜி புக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது சமூகத்தில் நடக்கிற குற்றங்களை அறிவியல் பார்வை கொண்டு உளவியல் அறிவியல் சமூகவியல் நரம்பியல் காரணங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கு அந்த குற்றத்துக்கு பின்னால் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை கொண்டு அலசக்கூடிய ஒரு புத்தகம் ஸோ இந்த புக்கில் ரியல் லைஃப் கேசஸை எடுத்து ஒவ்வொரு கேஸாக வேறு வேறு லென்ஸ் வச்சு ஆத்தர் அனலைஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு கேஸாக நாம்ளும் அனலைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது அநீதி கதை நாலு நம்மளோட சொசைட்டியில் பெண்கள் மீதும் அப்பாவி குழந்தைகள் மீதும் வன்முறைகள் குறிப்பாக பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடத்தப்படும் பொழுது அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு வேதனையையும் வருத்தத்தையும் கோபத்தையும் ஒருங்கே ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி செயல்கள் நடக்கும் பொழுது உடனே சோஷியல் மீடியாலேயாகட்டும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாலேயாகட்டும் இல்லை மற்ற தளங்கள்லேயாகட்டும் அதை பற்றின விவாதங்கள் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்ச நாள் கழித்து அதை மறந்துட்டு கடந்து போயிடுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு போலீஸ் ஏதாவது தண்டனை கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு ரேராக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் பண்ணுறதில்லை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அது பெரிய மன வலியையும் பயத்தையும் நம்ம நம்ம வாழ்கிற இந்த சமூகம் குறித்த நம்ம பார்வையையே அது மாற்றக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது ஒரு ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும் பொழுது எதனால் அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ளைட்டோட பிளாக் பாக்ஸை எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியர்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் இருந்து அவங்களுக்கு எங்கே தப்பு நடந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த தவறு திரும்பவும் நடக்காமல் அடுத்த ஃப்ளைட்டில் நடக்காத மாதிரி அவங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக் ஸோ அந்த மாதிரி மனிதனோட பிஹேவியர் இந்த மாதிரியான பிஹேவியர் எதனால் நடக்குது அல்லது எனி பிஹேவியர் நாட் ஓன்லி நெகட்டிவ் பிஹேவியர் ஈவன் பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் எதனால் நடக்குது அப்படின்னு நாம் ஆராய்ச்சி பண்ண நினச்சா நினைக்கும் பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டிய அந்த பிளாக் பாக்ஸ் தான் மனித மூளை ஸோ இந்த மனித மூளை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சாஃப்ட் மசில் விச் வுட் வே அரவுண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் அந்த மசிலில் நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்குது சயின்டிஃபிக்கலாக பேசணுன்னா நிறைய நியூரான்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து சினாப்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்லாம் பேசலாம் ஸோ இந்த மூளை தான் மனிதனுடைய தாட்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் பிஹேவியர் எல்லாத்தையுமே வடிவமைக்குது ஸோ எல்லாம் நம்ம பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தை நம்மளுடைய செயல் நம்மளுடைய சிந்தனை அந்த சிந்தனையை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த மோட்டிவேஷன் அல்லது அந்த இம்பல்ஸ் அல்லது இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் இது எல்லாத்தையுமே வடிவமைக்கக்கூடியது அல்லது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதும் மனித மூளை தான் ஸோ உங்கள் மூளையினுடைய செயல்பா உங்கள் தாட்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் மூளையில் ஏற்படக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸோட ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படி தான் அறிவியல் சொல்லுது இப்போ நான் இதை சொல்லும் போது என்னங்க சொல்கிறீங்க என்னோடய தாட்ஸுங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக அதை என்னங்க எப்படிங்க இருக்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்களே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்களால் உங்கள் ஃப்ரீ வில்லை யூஸ் பண்ணி உங்கள் தாட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு கண்ணை முடிட்டு இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணி உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட தாட்ஸ் நம்மளோட செயல்கள்லாம் ஃப்ரீ வில்லில் தான் நடக்குது அப்படின்னா நம்மளால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இல்லையா ஸோ நம்ம தாட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு உங்களோட தாட்ஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமான்னு நீங்கள் உட்காந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஐ மீன் இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லெட் சி இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் and then continue to watch the video so ella manidanudaiya thoughts feelings emotions and behavior seyal paadugal ellame inda moolainaala dhaan control panna padugirathu appadina appo inda criminals oda thoughts ayum behavior ayum moolainudaiya endha pagudhi control pannudhu avanga moolaila enna dhaan nadakkudhu edanaala avanga inda behavior ku la poranga so andha moolaiya correct pannum bodhu inda behavior maatha mudiyuma idhu pathi nama இது குறி இந்த ஒரு குரு கிரிமினல் குற்றம் நடக்கும் பொழுது சட்ட வல்லுநர்கள் அதை வேறு மாதிரி பார்த்தாலும் அறிவியலாளர்கள் குறிப்பாக உளவியலாளர்கள் இந்த கண்ணோட்டத்தோடு தான் அந்த பிரச்சனையை பார்க்குறாங்க ஸோ ஏன் அப்படி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க வேணாமனா கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு இமீடியட் சொல்யூஷன் ஸோ அவன் தப்பு பண்ணிட்டா அவனை உடனே சொசைட்டியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி 
ஜெயிலில் போடணும் ஏன்னா அவனை சொசைட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்கிறது இன்னும் இன்னும் மற்றவங்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இம்மீடியட்டாக அவனை சொசைட்டிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கிறது இம்மீடியட் சொல்யூஷன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த நிலை என்னென்னா அவனை ஒரு ஆராய்ச்சி பொருளாகவும் உபயோகப்படுத்தி என்ன காரணத்தினால அவனோட மூளையில் என்ன மாற்றமான ஒரு நிகழ்வுகள் நடக்குது என்ன மாதிரியான ஃபிசியலாஜிக்கல் அனட்டாமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது எதன் எது காரணமாக அவன் இந்த மாதிரியான குற்றங்களை இழைக்க தூண்டப்படுகிறான் அப்படிங்கிற காரணத்தையும் அறிய வேண்டியது முக்கியம் அந்த காரணத்தை அறிந்து கொண்டு அந்த மாதிரி அதுக்கு என்ன வந்து சிகிச்சை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நாம் யோசிக்க வேண்டியது முக்கியம் அப்போ தான் இன்னொருத்த அந்த மாதிரி கிளம்பி வரும்பொழுது அவன் குற்றம் செய்யறதுக்கு முன்னாலேயே நம்மளால் அவனுக்கு அந்த சிகிச்சையை கொடுத்து அந்த குற்றத்தை தடுக்க முடியும் அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் ஆனால் அதுக்கிட்ட நம்ம போயிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அறிவியல் அது அதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இந்த ஆராய்ச்சியில் நம்ம முத முதல்ல பார்க்க போகிற ஒரு கேஸோட பேர் ஃபீனிஸ் கேஜ் ஃபீனிஸ் கேஜ் வந்து வெர்மாண்டில் ஒரு ரயில் ரோடில் ஒரு ரயில் ரோட் ஒர்க்கராக இருந்தவர் அவரோட கேஸை தான் நம்ம முத முதல்ல இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஸோ அவர் ஒரு ரயில்வே ஊழியர் அங்கே இந்த தண்டவாளம் அமைக்கிற பணியில் அவர் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது அங்கே நடந்த ஒரு விபத்தின் காரணமாக ஒரு இரும்பு ராட் வந்து அவரோட இடது பக்க தாடை வழியாக தொலைச்சிக்கிட்டு அவரோட இடது பக்க கண் மூளை எல்லாத்தையும் தொலைச்சிக்கிட்டு போயிடுச்சு ரொம்ப ஒரு கொடூரமான விபத்து சொல்லுவாங்கல்ல மெடிக்கல் மிராக்கல் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி டாக்டர்ஸே சர்ப்ரைஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விதத்தில் அவர் அந்த விபத்துலேருந்து பொழைச்சிக்கிட்டார் ஸோ அதுலேருந்து பொழைச்சிட்டு அவர் திரும்பியும் வேலைக்கு வந்தார் அவர் திரும்ப வேலைக்கு வந்த பொழுது அவர் கூட இருந்தவங்களும் அவருடைய ஃபேமிலியும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவரோட கோ ஒர்க்கர்ஸும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நோட் பண்ணாங்க அது என்னன்னா ஃபினிஸ் கேஜுடைய பர்சனாலிட்டி டோட்டலாக மாறி போயிருந்தது அவர் எப்பொழுதும் ஒரு சாஃப்டான எல்லார்கிட்டையும் சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு கோ கெட்டர் பர்சனாலிட்டி எல்லார்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கக்கூடியவர் எல்லார்கிட்டையும் அவரால் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யக்கூடியவர் இன்னொருத்தர்கிட்ட அவர் தேவையில்லாமல் வம்புழுக்கிறவர் கிடையாது நம்மளோட பாஷையில் சொன்னால் நார்மல் மேன் ஸோ அந்த நார்மல் மேன் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி மாறி போயிருந்தார்னா அவர் ஒரு டோட்டலி ஒரு பேட் பர்சனாக மாறி போயிருந்தாருன்னு சொல்லலாம் அதாவது அவர் யாரை பார்த்தாலும் கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாராம் திட்டிக்கிட்டே இருக்கார் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கார் குறிப்பாக பெண்கள்கிட்ட அவர் பெண்களை பார்த்தாலே தவறான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துறது பெண்கள்கிட்ட தவறாக பிஹேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து முதல் கேஸ் இது வந்து டாக்டருக்கு தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இந்த மாதிரி அவரோட பர்சனாலிட்டி மாறணும் அவர் இரும்பு ராடு தொலைச்சிருச்சு அதுக்கும் அவரோட பிஹேவியருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அவர் பிஹேவியர் வைஸ் வந்து அவர் அப்படியே இருக்க வேண்டியதானே அவருக்கு வேற ஏதாவது ஃபிசியலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மூளை முன் மூளைனுடைய அந்த ஃப்ரெண்டல் லோபுன்னு சொல்கிற முன் மூளை செரிபிரமில் இருக்கிற இடது பக்க முன் மூளை ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸோட லெஃப்ட் சைடு தான் நம்மளோட இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோல் நம்மளோட எமோஷ்னல் கண்ட்ரோல் நம்மளை ஒரு காமான பர்சனாக பீஸ்ஃபுல்லான பர்சனாக வைக்குது ஸோ இந்த லெஃப்ட் மூளை யாருக்கெல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கோ அவங்கெல்லாம் காமாக இருப்பாங்க இம்பல்ஸ் கண்ட்ரோலர்டாக இருப்பாங்க எடுத்து எடுத்து எடுத்த அடுப்பிலே தடாபுடான எந்த வேலையும் செஞ்சிட மாட்டாங்க யாருக்கும் துன்பத்தை விளைவிச்சிட மாட்டாங்க ஒரு விஷயத்த செய்யும் பொழுது இதனால் இன்னொருத்தருக்கு என்ன துன்பம் விளையும் எனக்கு என்ன துன்பம் விளையும்னு யோசித்து செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த லெஃப்ட் ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ் டேமேஜ் ஆகிருக்கோ எந்த காரணத்தினால வேணால் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு பிறப்பிலேயே டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடெண்ட்னால ஆகிருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு அங்கே இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு டியூமர் வந்திருக்கலாம் ஸோ எந்த காரணத்தினாலையோ அவங்களுக்கு எப்போ டேமேஜ் ஆகுதோ அப்போ அவங்களோட பிஹேவியர் மாறுது அவங்க ஒரு ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியருக்குள்ளே போகிறாங்க ஸோ இதுதான் ஃபினிஸ் கேஜோட முதல் கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் நடந்தது விர்ஜீனியாவில் இது ஒரு மிடில் ஸ்கூல் டீச்சரோட கேஸு இது நடந்தது இயர் டூ தௌசண்டில் அவர் பேர் மிஸ்டர் ஆஃப்ட் ஸோ இந்த மிஸ்டர் ஆஃப்ட் ஒரு மிடில் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆஸ் ஐ சேட் ஹீ இஸ் அ மேரீட் மேன் அவருக்கு ஒரு ஸ்டெப் டாட்டர் இருக்கா அவர் வந்து இன் ஜென்ரல் 
சொசைட்டியில் அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியிலையும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியிலையும் ஒரு டீசெண்ட் மேன் அப்படின்னு ஒரு ஜென்டில் மேன் அப்படின்னு ஒரு பேர் எடுத்த ஒரு ஆள் ஆனால் திடீர்னு ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய பிஹேவியர் மாறுது அவர் வந்து நிறையா சைல்ட் போர்னோகிராஃபி பார்க்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்டெப் டாட்டர்கிட்டயே அவர் தவற நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுறாரு ஸோ அது தெரிய வந்தோடனே அவரோட மனைவி இம்மிடியட்டாக போலீஸை கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறாங்க போலீஸ் வந்து அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணிடுது அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அதே காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மிஸ்டர் ஆஃப்ட் வந்து தீராத தலைவலினாலேயும் அவதிப்பட்டுட்ருக்காரு இப்போ அவர் இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு போன அப்புறம் அங்கே இருக்கிற நர்ஸஸ்கிட்டையும் அவர் வந்து தவறாக நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுறார் அல்மோஸ்ட் லைக் ஹி பிகேம் எ செக்ஷுவல் அடிக்ட் ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு தே தே ஸ்டார்ட் ரெசிஸ்டிங் இந்த மாதிரி ஆளைய எங்களால் வச்சு பார்த்துக்க முடியாது நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு ஸோ இதே கட்டத்தில் அவருடைய தலைவலிக்காக அவரோட நியூரலஜிஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் இல்லையா இடது பக்கம் முன் மூளை பகுதி அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸில் ஒரு டியூமர் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டியூமரை இந்த தலைவலி அவருக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த டியூமரை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டியூமர் ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட உடனே அவரோட பிஹேவியரும் மாறிடுது அவர் முன்னே இருந்த மாதிரியே ஒரு நார்மல் ஜென்டில் மேனாக மாறிடுறார் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு மாதம் கழித்து திரும்பவும் அவருக்கு தலைவலி வர ஆரம்பிக்குது அதே சமயத்தில் அவரோட பிஹேவியர் திரும்பவும் மாற ஆரம்பிக்குது ஸோ முன்னே இருந்த மாதிரியே அவர் திருப்பியும் ஹி பிகேம் லைக் ஸோ மச் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் போர்னோகிராஃபிக் மூவிஸ் ஸோ அதை நிறைய பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு திரும்பியும் டாக்டர்கிட்ட போகும் பொழுது என்ன திரும்ப வந்திருக்குன்னு பார்த்தா அந்த டியூமர் அதே இடத்துல திரும்பவும் வந்திருக்கு ஸோ திருப்பியும் ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அந்த டியூமரை எடுக்கிறாங்க ஸோ டியூமரை எடுக்க எடுத்த உடனே அவரோட பிஹேவியர் மாறிடுது டியூமர் இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஆன்டி சோஷியல் மேனாக ஆயிரு ஆயிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி வெளியிட்ட ஒரு ரீசர்ச் பேப்பர் இந்த பேப்பரோட ஒரிஜினல் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான பலவித ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குது அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆராய்ச்சிகள் நமக்கு சொல்லுவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய மூளையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் மனிதருடைய பிஹேவியரை மாற்றுது ஸோ இப்போ இந்த குற்றங்களை நாம் குறைக்கணும்னு சொன்னால் இம்மீடியட் சொல்யூஷனாக அவங்கள சொசைட்டிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஜெயிலில் போடணும் பட் லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா இது குறித்த ஆராய்ச்சிகளுக்கும் இது குறித்த மோ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் நம்மளோட அரசாங்கம் எனி அரசாங்கம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசாங்கங்களுமே பணம் ஒதுக்கி இது குறித்த ஆராய்ச்சிகளை முடுக்கி விடணும் ஸோ அப்போ தான் இவங்களுக்கு எங்கே இந்த ரூட் காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளமை நம்மளால் களைய முடியும் மூணாவது விஷயம் இது குறித்த அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் உடனே ஒரு மனநல மருத்துவரை போய் பாருங்கள் யாருக்கும் ஆபத்தை ஏற்படுத்திடாதீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸை ஏற்படுத்துறது அதுக்கான ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸை பில்ட் பண்ணுறதும் மூணாவது ஸ்டெப் இந்த மூணு ஸ்டெப்பையுமே நம்ம பண்ணும் பொழுது தான் இம்மீடியட்டாக இல்லை பட் வரும் காலத்தில் நம்மளால் இது மாதிரியான குற்றங்கள் நடைபெறாத ஒரு சமூகமாக மாற முடியும் இந்த குற்றங்களை நமது சமூகத்தில் குறைக்க முடியும் ஸோ இது வ இதை தான் அந்த லாயர் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ இது அறிவியல் பூர்வமான ஒரு பார்வைன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அதை நான் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு குற்றங்களை குறைக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தொடர்ந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்